Hola amigos de Youtube, este es el segundo vídeo del curso de tasación inmobiliaria y agrícola, comenzaremos este vídeo respondiendo la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve la tasación? En el caso de que quieras vender una propiedad la tasación es fundamental para conocer el potencial económico e inmobiliario que posee su propiedad, determinar y justificar el precio adecuado de venta, generar confianza en el comprador y barra o en la institución que financia una operación de compraventa. Y en el caso de que se quiere comprar una propiedad la tasación le permite corroborar que la propiedad posee las características y potencial que le ofrecieron. Confirmar que el precio se ajusta al valor de mercado, asegurando una negociación justa. Agilizar su tramitación como garantía hipotecaria. ¿Qué métodos de tasación existen? Se utilizan principalmente cuatro métodos de tasación. Estos son. Método de comparación. Método residual. Método por capitalización de renta, y por último, método de reposición. A continuación veremos en qué consiste cada uno de ellos. El método de comparación es el método más utilizado y consiste en valorar el bien objeto de la tasación mediante su comparación con otros bienes de similares características cuyo valor sea conocido. La normativa exige como mínimo seis inmuebles testigo, que serán ponderados por coeficientes para asemejarlos al bien objeto de valoración. Con ello obtendremos un valor unitario del metro cuadrado de inmueble que multiplicado por los metros cuadrados totales del inmueble que se está valorando, supondrá el valor de mercado inmueble en tasación. El método residual se utiliza cuando no es posible utilizar el método de comparación, ya que no es posible encontrar suficientes inmuebles testigo de características similares. Este método se utiliza para determinar la valoración de terrenos edificables o de inmuebles a rehabilitar. Y consiste en calcular el valor del inmueble con la construcción finalizada y restarle los gastos en los que hay que incurrir para que el inmueble llegue a ese estado. El tercer método es por capitalización de rentas o también llamado método de capitalización. Cuando el inmueble es susceptible de producir rentas y se pueden estimar de una manera lógica el importe de las mismas, se utiliza el método de capitalización. Este consiste en calcular el valor del inmueble, mediante la actualización a la fecha de tasación de todas las rentas netas que generará el inmueble mediante fórmulas económicas. Es un método para la valoración de grandes negocios. El cuarto y último método es el método del coste o de reposición. El método del coste pocas veces es utilizado de manera exclusiva, sino más bien como apoyo al tasador de que la valoración que ha realizado por el método de comparación tiene lógica. Consiste en calcular el coste de reemplazamiento o reposición del inmueble objeto de valoración. Un tasador es una persona que está calificada para determinar el valor de un bien o una propiedad mueble o inmueble. ¿Cuáles son las funciones de un tasador de propiedades inmobiliarias? Veamos un ejemplo para responder esta pregunta. El señor Agustín Fernández no cuenta con el dinero para comprar una casa al contado, por lo que recurre a un crédito hipotecario en el banco. ¿Qué hará el banco? El banco sale al mercado a buscar el dinero a través de la bolsa. Esta bolsa aportará los recursos al banco, y este a su vez se compromete al pago de un capital a una cierta tasa por los años del crédito. La pregunta es, ¿dónde ingresa el tasador? El tasador entra cuando el banco decide prestarle la plata al señor Fernández, para que garantice el valor del bien. ¿Por qué se hace esto? 
Bueno, en caso de que el don Fernández no pudiese pagar su crédito, según el valor que dio el tasador, la casa se remata y el banco le paga la deuda a su proveedor del dinero por eso es de suma importancia, el trabajo del tasador, ya que, el banco confía totalmente en el valor que éste le da, y también será el valor que el banco recuperará en el remate. Hay diversos factores que influyen en el avalúo comercial de un bien raíz y que pueden implicar un aumento o disminución del valor comercial de una propiedad. Estos factores son intrínsecos a la vivienda, entre los principales factores se encuentra metros cuadrados, calidad de la construcción, materiales utilizados en su construcción y el nivel de equipamiento, superficie del terreno y edificaciones, nivel de oferta presente al momento de ejecutar la tasación, las condiciones en las cuales se encuentra el inmueble, entre otros factores. De la misma forma, existen elementos externos que afectan este proceso, por ejemplo la ubicación de la propiedad, debido a que en ciertas zonas, el precio de una casa ubicada en zonas céntricas por ejemplo, es por lo general mayor que el precio de la misma casa pero ubicada en una zona periférica. En esta misma línea entran factores tales como Conectividad vial ¿Existen transporte cerca? El nivel de demanda presente en la zona, cantidad y tipo de delitos presentes en el barrio, además de los cambios que pueda presentar el plan regulador. Si al vender una propiedad, no desea contratar los servicios de un tasador, debe considerar que el precio que establezca será aproximado. En este caso, lo más recomendable es utilizar como referencia propiedades con características similares en el mercado, en términos de materialidad, superficie, ubicación y destino. Otra alternativa es el avalúo fiscal. De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, sí, una tasación fiscal corresponde al valor que el sí establece en relación a un bien raíz, con base en la normativa vigente legal, definiciones técnicas y, tablas de valores vigentes para efectos de la aplicación del impuesto territorial. El impuesto territorial o más conocidas como contribuciones, son establecidas mediante la tasación fiscal. Al igual que la tasación comercial, existen múltiples variables que determinan el resultado, algunas de estas son la presencia de servicios básicos, calidad y materialidad de la propiedad, entre otros. Además, depende de si el inmueble es agrícola o no agrícola. En el caso de tratarse de un inmueble agrícola, las principales variables son la clasificación y superficie de los suelos, uso del predio y ubicación, vías de acceso al predio y distancia a los centros de consumo. Mientras que para los inmuebles no agrícolas, influye el tipo y la calidad y antigüedad de las construcciones, destino de la propiedad y superficie del terreno. De esta forma, si se quiere vender a un precio acorde al valor del mercado, la tasación comercial de un bien raíz es un servicio de gran ayuda. Si el video te gustó no olvides dar like, suscribirte y comentar. Las críticas constructivas siempre son bien recibidas. A continuación puedes revisar el temario del próximo video del curso de tasación.